se a gente, desde a Casa Grande, a gente toca os nossos tambores, não vai ser agora que a gente vai calar, né? Nesse momento, e é super importante a gente continuar tocando os nossos tambores, a Gogô Chequerez, Jembez, Alfaias, o que o Ilu faz é super importante. A importância da literatura é tudo, né? Porque se a gente não contar, como que os mais jovens vão saber? A arte tem tantos temas. Um dos temas é mostrar formas antigas de se manter de pé, de manter o, o teto, não deixar desmoronar a casa. Cultura. Cultura. É o turbante da menina. É do que é feita a alma encantadora. E o batuque do tambor. É a roda que tanto ginga. E o suor do trabalhador. Quando eu encontro esse bloco, é, é assim, os, os tambores desperta algo muito forte dentro de mim. O Ilu, desde o do início, é o empoderamento feminino. Que ele seja feito, né? isso seja feito através da arte. Então, desde o começo, a gente usando é, a cultura africana e afro-brasileira, os tambores, a gente tem trabalhado com esse empoderamento. Poder contar o que eu vivi, o que eu acho, o que eu penso, de uma forma que as pessoas me respeitam e colocam um livro e me ajudam a publicá-lo, é como uma coisa assim... A literatura é uma coisa mágica. A literatura ela é capaz de, 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 de salvar antes, primeiro, quem está vertendo ela. Porque é uma coisa que sai de dentro. A literatura não é uma coisa que eu olho e eu pego no vento. Ela está dentro de mim. No meu ofício, na minha missão, né? na minha dádiva, que é escrever, você passa a buscar estilos, buscar uns jeitos de compreender a vida que algumas canetas pretas apresentaram há muito tempo e que às vezes são limitadas para o que você vive hoje. Em outros momentos, não. Elas apresentam umas coisas que já estão antecedendo umas tretas que amanhã vão pintar no seu rolê. A gente descobre a ancestralidade na gente quando a gente se bate num muro que nega o seu ontem, que nega os seus movimentos que apresenta para você que o que você considerava natural ou normal é por ou você encontra a sua ancestralidade, que é para a vida inteira, não sei se eu já encontrei, né? eu encontrei fresta, picadilha, trilha, vereda, mas as florestas estão aí para a gente botar para renascer sempre. Então eu creio que as pessoas encontram a ancestralidade de várias formas. Pela dor, pelo amor, pela alegria. Eu gosto muito de mitologia. E eu era assim, aficionada na mitologia grega, porque eu só conhecia ela. E aí eu conheço Cachoeira, Paulo Dias, e aí faço um curso de diáspora africana. Ali eu me encontro, ali eu vou renascendo. Então eu, para mim, eu tenho 10 anos. Aí eu me vejo, então isso acontece porque eu sou negra. Ninguém precisou falar para mim que eu tinha que parar de alisar o cabelo. Eu olhei a Gilda, eu olhei as meninas do Ilu, e eu olhei para todo mundo e eu dizia, gente, elas estão com o cabelo delas. O, o que eu gastava e o que não me conformava em estar alisando o cabelo toda semana, e que nunca dava certo, nunca deu. Eu continuo sendo negra com o cabelo alisado. Então, um dia eu disse assim, eu, eu preciso tomar outro rumo e eu a partir das falas aí eu começo a ver que assim eu sou igual essas mulheres aqui que são mulheres de luta também o que a gente vai ver agora é, por parte deles é o fim mas não é o fim da cultura eles podem fechar o que eles acham fechar a torneira é, vamos parar de financiar é, essas ONGs, vamos parar de financiar é, esses grupos de batuqueiros. Não tenho nenhuma esperança, nada, nenhuma e nem quero compaixão desses governadores eleitos de São Paulo, Rio de Janeiro, desse atual presidente eleito, nenhuma. Esses caras, mano, eles são 
o, o escravista. Esses caras são o cara que tem um chicote na mão, só que é metralhadora. Tá ligado? A cultura ela é extremamente forte, ela é forte o suficiente para passar por esses momentos mais difíceis. Eu acho que ela sempre vai resistir, ela sempre vai se reinventar, ela sempre vai é, dizer por que ela existe. Né? Eu acredito muito nisso.